Hindi siya nabubura na. Pinasmooth ko pa naman yung skin. Hi! Hi everyone! I'm Jenny Sendaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewin natin na itong pencil sketch set. Iba na yata yun. Pencil set. Sana okay to kasi set ni. Ang mura niya pa. Tapos may case ka pang ganito. Mamaya na nga yung ano ko. Doon na tayo sa video. Let's start the review. Ang tawag dito ay Oxford Cloth Packing Bag. Buksan natin. And then pagbukas natin. Ayan. Ang nakalagay dito sa sketch pad ay Artist Quality. Ang ganda rin ng drawing ha. Bubuksan ko para makita natin yung kung gano'n siya ka -thick. And ito yung paper. Hindi siya totally white. Parang cream yung color niya. Siguro mga 90 GSM. Smooth yung nandito at medyo rough yung sa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces. Dito muna yan. In fairness ha, ang kapal nito. Yung parang may foam siya. And then, ito na yung pencil. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na pencils from 5 h to 8 b. Ito yung body ng pencil natin. Color blue to. Nandito yung grade ng pencil at black yung pinakadulo at naka-secure din. At ito yung tip. Isang woodless graphite. Soft. 6B yung grid niya. Ito yung wetan at ito naman yung tip. Tatlong charcoal, soft, medium, hard. Color black din yung body and then silver yung label na charcoal and yung grid niya ay hard. So, hindi na babalutan yung pinaka likuran at dito. Pwede natin tasahan to. Meron din tayong pencil extender. Ito ginagamit kapag maliit na yung pencil mo, yung mga ganyan na lang. Ipapasok natin dito para humaba. Mas komportable tayong gamitin. Aray, aray, aray. Kala ko na paano ako. <laughs> Ayang taray, meron din tayong cutter. Pang ano sa charcoal. Ito yung, ano bang tawag dito? Blender. Blending stamp. 5, 7, at 9. Yung tip, hindi siya pointed. <laughs> Ang soft niya dito, oh. ipapolish ko na lang dun sa papel de liha para maging matigas. Yung katulad ganito dapat to, oh. yung pointed, yung matigas sa ganyan, ito kabila, hindi eh. So, kailangan natin remedyohan to. Ititrim lang naman natin yung pinakadulo. Eraser. Needed eraser. Ito siguro yung charcoal and ito yung compressed graphite. Ito yung parang pang foods pa. <laughs> ito yung papel de liha, pwede rin yung pang ano mo ng kuko dito. <laughs> pang trim. Ito ginagamit to, pwede pagpatulis ng charcoal, ng graphite, or charcoal powder. Meron tayong metal sharpener at isang plastic na sharpener. Ang dumi ng kamay ko. <laughs> Kompleto siya. <laughs> Ang price nito ay 554 pesos. Yung mga pencil muna yung iswatch natin. 5H. Ito yung didiinan ko na. This one ay 4H. 3H. Ito ay 2H. HB. Ito naman ay B. 2B. We have... 3B, 4B, 5B. Ito effortless na yung pagdiin ko dito kasi dark na dark na. 6B. At ang panghuli ay 8B. So dito, yung H ang ibig sabihin yan ay hard yung B. Ito naman yung blackness. Kapag H, ito yung mga hard pencil yung mas lighter. And then yung mga B, ito yung darker na yung mga soft. And dito napansin ko na kapag full strength ko silang ginamit, yung diniinan ko talaga, halos similar yung tone ng mga grade ng pencils natin. Dito ang gagawin ko ay pagtatabi-tabihin natin sa pag shading natin para mas makita natin yung gradient. Ia-apply ko yung same pressure sa lahat ng pencil at hindi ko rin babalik-balikan basta isang layer lang. At ramdam ko rin na nagiging hard yung pencil sa pag nag increase yung sa age and then ganun din kapag sa B, kapag nag increase yung number, nagiging soft yung lead. Try na rin natin na tasahan to. Matalas din naman yung pantasa. Ito pa yung isa. Ito. Okay din naman siya. Nakakatasa. So try natin patulisin dito habang hindi pa siya madumi. Tatanggalin natin yung soft na tip para may mas control tayo kapag ginagamit natin. Matigas na siya. Magtasa tayo dito ng charcoal pencil. Try natin kung matalas. Ay, ang talas naman na. <laughs> In fairness. Pero tatasahan ko muna nitong sharpener. Gagamitin natin yung cutter kapag malapit na tayo sa charcoal. Yun, dahan-dahan na lang ha, para hindi maputol. Pero tatasahan ko na lang muna dito, para mas mabilis <laughs> sa sharpener na to. Pandemo lang naman yung ginawa natin kanina. O, ba Tapos na kagad. <laughs> Ang next naman na isa-swatch natin ay yung mga charcoal pencil. Ito ay hard. Mayroon tayong medium at soft. Dito baka malito kayo ha, yung hard, ito yung lighter. Kasi nga, hard yung 
pinakatip niya katulad ng dito sa graphite and then medium at yung soft. Yung soft is yung darker. For me, okay naman to. Ito naman ay compressed graphite. Ito yung hard, medium, at soft. Ito din, kita mo yung difference ng pa hard to soft. Compressed charcoal. Ito yung hard, medium, and soft. Okay din naman. And then, ito yung kneaded eraser. Itatry natin to lahat, syempre. Yung parang bubble gum. Itong kneaded eraser, pwede mo siyang i-shape into any form. Padampi-dampi lang siya ng pag-ganyan. Pwede pag ganon. Tapos, kapag madumi na yan, i-stretch na lang ganyan. And ito, ang tigas niya. <laughs> Medyo nahirapan ako. Yan, i-stretch niyang ganyan para maging malinis lang ulit. Ang next naman itatry natin ay itong eraser. Madali siya makabura. Ayan, lending stamp. Nasmudge naman niya. So, ito na yung lahat ang naka-include sa set natin. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Ngayon naman ay gagawa tayo ng charcoal powder. Gamit itong soft charcoal. And then, ikikis-kis natin dito. Tapos, makikita nyo na napapowder siyang ganyan. Gagamit ako nitong brush para kunin yung mga nandito na hindi nahuhulog. Ganyan yung pang ilalagay natin na para maging smooth yung skin tone. Ito yung tiyatawag na dry brush technique. Ang gagamitin natin ay itong 2H pencil. Gagawin muna natin ay yung guidelines. Gawa tayo ng circle dito. Anis yung favorite kong gawin ay yung 3 fourth ng face. Kukuha tayo dito sa charcoal powder at huwag niyong kalimutan na ibabrush niyo lagi ah, para makuha yung excess dito sa brush natin. Paunti-unti ilalagay natin dito sa skin niya. Super soft lang ah, huwag yung didiin na na. Yung tip lang ng brush yung mapupunta dito sa paper. Kapag nagmadali kayo yun, hindi masyadong magiging maganda. para magiging pachi-pachi yung resulta. Dito sa technique na to ay patience talaga. Kung gusto mo maging super smooth yung skin. Ay, nagkaroon tayo ng problema. <laughs> Kasi basta itong brush ko, ilinisin ko dapat yung mga fallout ng charcoal. Eh, lang yan naman. So, yan. Nabasa to doon siya. Ano ba yan? <laughs> Bakit ngayon ba ito nangyari? Kaya na nakakalahati na ako eh, no? Ay! Hindi siya nabubura na. Pinasmooth ko pa naman yung skin. Eh! And also, disclaimer lang ha, hindi natin magagamit lahat nung nandito sa set sa isang artwork lang ha. <laughs> Kasi baka sabihin nyo na charcoal powder na yung ginagamit ko at mga langilang pencil, bakit baka bumili ng ganyan? <laughs> hindi naman talaga ganun talaga. Ano ba yun? <laughs> ano sinabi ko? And even sa mga previous reviews natin, kung mapapansin nyo, hindi ko rin naman masyadong ginagamit lahat. Kung ano lang yung sa tingin ko na kailangan ko sa particular artwork. Ginamit naman natin lahat, pinaray natin lahat dun sa swatching, kung nag-work ba, kung okay ba. Regarding naman dun sa sketchpad, maganda naman yung paper, yung quality niya. Hindi siya yung naglilibag o yung madaling masira. And choosy pa ba tayo? Free na nga lang yun, di ba? So, all in all, super nice ng quality nandito sa set. Considering the price, gumalaban din naman, kaya pwede na. So, ang nakikita kong solution dito ay messy hair. <laughs> Lagyan natin ng mga buhok-buhok niya dyan. Ayan, dito siya halata. <laughs> So, dito na tayo sa final conclusion. Nakita na natin yung bawat details kung ano yung meron dito, yung sa sketchpad, at na-swatch natin at na-try na natin sa mismong artwork. For me, nagandahan ko. Bonggang bongga to. Yung pencil maganda, hindi siya yung cheap na yung nagkukrok dito or nababali, hindi naman siya madaling maputol. Naggamit ko as is, even yung charcoal, yung compressed charcoal, na powderized ko at nagamit ko sa usual na ginagawa kong technique na dry brush. Matalas naman tong cutter, yung blending stamp ay nagawa natin ng paraan para maging usable siya ulit. Kahit itong lalagyan natin, 
mukha siya matibay eh. Matigas, solid. Matigas, solid. Naubusan ako ng words. Help. Kompleto na talaga sa mga nag-graphite at nag-charcoal. Okay to. Worth it talaga siya. Again, ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili ito. That's it for this video. At comment down below ng mga art materials na gusto nyo reviewin natin dito sa channel. At like yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye! Available na rin sa Shopee ang ating merchandise na Crying Lily Hard Enamel Pins at meron ding COD. For only 199 pesos, Hard Enamel Pin na yan. Kaya, bumili ka na!